আসসালামু আলাইকুম ক্লাউড টেকনোলজি ভিজিট পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নয়ন ইসলাম আজ আমরা দেখব কিভাবে একটি ওয়েবসাইটের মেনু বার্ড তৈরি করতে হয় বা ন্যাপ বার্ড তৈরি করতে হয় তো আমরা একটি ওয়েবসাইট দেখি এই যে আমাদের আমাদের যে ওয়েবসাইট এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে অংশটি এই অংশটুকুকে বলা হয় ন্যাপ বার বা মেনু বার এই প্রত্যেকটি এক একটি ন্যাপ আর এই টোটালটাকে বলা হয় একত্রিত ন্যাপ বার প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটেই একটি করে মেনু বার থাকবে মাস্ট মেনু বার থাকতেই হবে একটি ওয়েবসাইটে তো এই জন্য মেনু বারের পার্টটি শেখা আমাদের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় তা আমরা এখন মেনু বারটা তৈরি করব কিভাবে এরকম একটি মেনু বার তৈরি করব আমরা এখন সেটাই কাজ করব তো আমরা এর মধ্যে ফাইলগুলো ক্রিয়েট করে নিই ইনডেক্স ডট এস টি এম এল আমরা সি এস এস ক্রিয়েট করে নিই সি এস এস এর মধ্যে আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব ফাইলটার নাম লিখবো আমরা স্টাইল ডট সি এস এস তারপর আমরা এখানে যদি কোনো ইমেজ ইউজ করি তো সেই জন্য আমরা একটা ফোল্ডার করে রাখলাম ইমেজের জন্য ইমেজেস ফাইন তো এইটারে আমরা এখন রান করবো নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে তো এখন আমরা এখানে কোডগুলো লিখব যেভাবে আমরা মার্কআপগুলো করি এইচ টি এম এল দেন আমরা এখানে স্ল্যাস দিলাম এটাকে ইন্ট করে দিলাম এটা দেওয়ার পরে আমরা এখানে লিখব হেড হেডের অংশটুকু আমরা এখান থেকে লিখব তো এই সি এটি হেড হেডের অংশটুকু আমরা এখান থেকে ডুপ্লিকেট লেয়ার দিয়ে এজ করে দিলাম এখন এর মধ্যে আমরা লিখবো যে টাইটেল টি আই টি এল ই আজকে আমরা দেখবো মেনু বার বা ন্যাপ বার এখন এখানে আমরা লিখবো বডি বিও ডি ওয়াই বডি তো বডিটা আবার ক্লোজ করে দিতে হবে ক্লোজ করে দিলাম সেভ ওকে তো মেনু বারটা তৈরি করা যায় অনেকগুলো ওয়েতে তার মধ্যে আজকে আমরা শিখবো কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে একটি মেনু বার তৈরি করা হয় সব থেকে সহজ পদ্ধতি যেটা সেই পদ্ধতিটা আমরা আজকে দেখব তো এখানে মেনু বার তৈরি করতে গেলে আমাদের ইউএল মানে আন অর্ডার লিস্টটা আমাদের লাগবে ইউএলকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম তো ইউএলের মধ্যে আমরা দেখছি যে যখন কাজ করেছি ইউএলের মধ্যে এলআই ব্যবহার করেছি তো এখানে ইউএলের মধ্যে এলআই তো এ এলআইকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম আর যেহেতু মেনু বার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লিঙ্ক যে ক্লিক করলে অন্য একটা জায়গায় চলে যাবে তো এমন কাজ করার জন্য আমাদের এখানে অ্যাঙ্কর ট্যাক্টি ইউজ করতে হবে তো আমরা এখানে অ্যাঙ্কর ট্যাক্টি ইউজ করলাম এর মধ্যে আমরা নাম লিখলাম হোম অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে আমরা ওই লিঙ্কও দিতে পারি আবার ডেড লিঙ্কও দিতে পারি এটা আমরা ফার্স্ট ক্লাসে দেখছিলাম যখন এস টিএমএল ট্যাগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি তখন আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত বলেছি তো আগের ক্লাসগুলো সবাই দেখে পরের ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা তো তারপরে আমরা এই রকম জিনিসই চার পাঁচটা নিই হোম প্রোফাইল অ্যাবাউট অ্যাবাউট আস লিখলাম পোর্টফোলিও তারপরে সি এল আই এন টি ক্লাইন্ট পি আর ও জেটি সিটি প্রোজেক্ট অ্যান্ড দেন কন্ট্রাক্টার্স সেভ দিলাম তো আমরা দেখি আমাদের সাইটটার আমরা রান করি ক্রমে আমরা রান করলাম রান করে আমরা দেখি এই যে আমাদের ওয়েবসাইটটি এরকম চলে এসেছে তো উপরে যদি আমরা একটা হেডিং লিখি হয়তো সুন্দর দেখা যাবে মেন ওভারের জন্য যাচ্ছে এই সুমান তো এখানে আমরা লিখলাম যে মেন ওভার সেভ দিলাম এখন যদি আমরা রিলোড করি আমরা বুঝতে পারবো যে এটা মেন ওভার আচ্ছা এই মেন ওভারটাকে আমরা এখন মেনুর মতো করবো লাইক এই রকম করবো এটাতে যেরকম আছে আমরা এই রকম করব এই যে যেরকমভাবে হচ্ছে সোজা আছে তো ওইটা তো নিচে নিচে আছে এটাটা কি সোজা করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব তো এইটাকে আমরা করার জন্য আমরা স্টাইলে করব আমরা যেহেতু এক্সটার্নালে এখন কাজ করতেছি তো আমরা এক্সটার্নাল সেজেসটিকে নোটপ্যাডে রান করে নেব আর এখানে সেটার লিঙ্ক দিয়ে দেব তো হেডের মধ্যে লিঙ্ক দিয়ে দেব লিঙ্ক দেওয়ার সিস্টেম কীরকম এই যে লিঙ্ক তারপর এটা কীরকম হবে এর রিলেশনটা কীরকম হবে এর রিলেশনটা হবে অবশ্যই এটা স্টাইল ছিট তারপর এটা কি টাইপের হবে সো টাইপ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন দেন টাইপের মধ্যে আমরা লিখে দিলাম যে এটা টেক্সট হবে অথবা এটা সিএসএস হবে 
তো এই ফাইলটা আমাদের কোথায় আছে সেই ফাইলটা তো আমরা জানি না যে ফাইলটা আমাদের কোথায় আছে তো ফাইলটা আমাদের মার্ক করে দিতে হবে এইচ আর এফ হাইপার রেফারেন্স দিয়ে ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখন এর মধ্যে আমরা লিখতেই পারি সেটা কোথায় আছে এটা সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে স্টাইল ডট সিএসএস নামে আছে সেভ আমরা রিলোড একটা দিই এই যে তো এখন আমরা মার্কআপটা করে ফেলি এখানে গিয়ে আমরা এখন মার্কআপটা করে ফেলি মার্কআপ করবো কীভাবে ফার্স্ট আমাদের বডি আছে বডি বডির পরে আমাদের আছে এইস ওয়ান তারপরে আছে ইউএল ইউএলটা প্যারেন্টস ইউএলের মধ্যে আছে এল আই আর এল আইয়ের মধ্যে আছে এ এই যে আমাদের প্যারেন্টস ইউ ইউএলটা আমাদের প্যারেন্টস তার ফার্স্ট চাইল্ড হচ্ছে এল আই এল আইয়ের মধ্যে আবার এ আছে তো এই যে আমাদের প্যারেন্টস প্যারেন্টস দেখলাম তার মধ্যে এল আই এল আইয়ের মধ্যে এ ওকে ফাইন তো আমরা এখন এটা স্টাইল করব তো স্টাইল করব কিভাবে আমরা এখানে ফার্স্টে যখন আমরা এই সিস্টেমটাতে একটা মেনু বার করব তখন অবশ্যই আমরা ফার্স্টে কাজ করব লিস্টকে তো লিস্টকে আমরা বলে দেব যে ডিসপ্লে ইন লাইন তুমি একটা লাইনের মধ্যে যাও সেভ দিলাম এখন যদি আমরা এটাকে রান করে আমরা দেখবো এটা লাইন হয়ে গেছে আমাদের যেমনটা দরকার ঠিক তেমনটি হয়েছে তো আমরা এখানে একটা আমরা বোঝার সুবিধার্থে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিই এটা বোঝার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা আপাতত রেড কালারটা দিয়ে রাখলাম এটা বোঝার জন্য যে কোনটা কোন অংশ সেই অংশটা বোঝার জন্য আমরা এরকম করলাম আর আরেকটা এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি তো এইখানে দুইটা কাজ করতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে এই লাইটেও প্যাডিং দিতে পারি এ কেও প্যাডিং দিতে পারি তবে এ কে প্যাডিং দেওয়াটাই বেশি ভালো তো আমরা এ কে প্যাডিং দিব এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই তাহলে বুঝতে পারবো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম আমরা যে সাপোজ গ্রিন কালার যাতে আমরা বুঝতে পারি এই জন্য আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারগুলো দিচ্ছি এই যে গ্রিন কালার হয়েছে তো আমরা প্যাডিং দিই একটু প্যাডিং দিলাম এখানে টেন পিক্সেল দশ পিক্সেল প্যাডিং দিলাম দেখি কত বড় দেখা যায় এই যে এত বড় হয়েছে তো আমরা একটু আর একটু বড় করে দিই এখানে পনেরো পিক্সেল দিলে হয়তো ভালো দেখা যাবে পনেরো পিক্সেল এই যে আমাদের মেনু বার্ডটি এখন পেছনের অংশটা যদি সমান করে দিতে চাই তাহলে আমরা কি করবো এখানেও সেম ওয়েতে দেবো যে প্যাডিং ফিফটিন পিক্সেল তাহলে ওইটাও সমান হয়ে গেল এটা ক্লিয়ার তো এইটার ভেতরে আছে এরকম বর্ডার আছে তো আমাদের এটা দরকার নেই ব্যাকগ্রাউন্ড ওই যে নিচে যে আন্ডারলাইনটা আছে আন্ডারলাইন দরকার নেই তো আন্ডারলাইন তুলবো কীভাবে আমরা এটা জানি টেক্স ডেকোরেশন নান তারপরে আমরা এখন চাচ্ছি যে এই জিনিসটা নাই এখন চাচ্ছি যে কালারটা আমরা সাদা করবো ওকে ফাইন তো আমরা এখানে লিখি যে কালার আমরা হোয়াইট কালার চাচ্ছি সো হোয়াইট কালার দেন সেভ এখন যদি আমরা এটাকে রিলোড করি আমরা দেখতে পাবো এই যে আমাদের লেখাটা সাদা হয়ে গেছে তো আমাদের পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি পছন্দ না হয় আমরা দেবো না আমরা পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখন স্কাই ব্লু করে দিই এই যে স্কাই ব্লু হলো এটা একটা হালকা কালার করে দিলে হয়তো সুন্দর দেখা যাবে আচ্ছা ফাইন তো এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যেমন এইটাতে ছিল এই যে আমার কালচার নিলে সেটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এমন চাচ্ছি তো এমন চাইতে গেলে আমাদের কি করতে হবে যেটাতে চাচ্ছি সেটা কল করতে হবে আমরা গত ক্লাসে বলছি হোবার সিস্টেম সো এখানে আমরা লিখব হোবার এই সো ভি আর হোবার সেভ দিলাম তো আমরা কী চাচ্ছি হোবারে আমরা হোবারে চাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা ব্ল্যাক চাচ্ছি বিএল আর সিকে ব্ল্যাক এখন আমরা যদি এটারে রিলোড দিই আমরা দেখতে পাবো এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি প্রতিটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের এই যেমনটা চেয়েছি ঠিক তেমনটি হয়েছে তো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে এটা যে লেখাগুলো আছে এটা আবার কেসো টেক্সট ট্রান্সফর্ম আবার কেস সেভ এখন যদি এটা আমরা রিলোড করি আমরা দেখতে পাবো আমাদের লেখাগুলো প্রত্যেকটি আপার কেস হয়ে গেছে এখন যদি আমরা চাই যে এটার একটু কার্ভ করব কন্যাতে একটু কার্ভ করব তো এমনটা আমরা পারবো না অবশ্যই আমরা পারব আচ্ছা আমরা চাচ্ছি আচ্ছা আমরা এখানে করে নিই যে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস আমরা চাচ্ছি সাপোজ পনেরো পিক্সেল পঁচিশ পিক্সেল ফাইন সো এখান থেকে আমরা রিলোড দিলাম এজ এ রাউন্ড হয়ে গেছে প্রত্যেকটি রাউন্ড হয়ে যায় নি তো আমরা এখন চাচ্ছি যে এই জিনিসটাই হবে এরকম রাউন্ডই হবে যখন আমরা হোবার রাগ করব যখন কার্সার করবো তখন সেটা রাউন্ড হবে আদারওয়াইজ এটা রাউন্ড হবে না তো এইটা যদি আমরা হোবারের মধ্যে পেস্ট করি এখন যদি আমরা রিলোড করি যে এমন আছে 
আমরা কাছে রাখবো তখন এইটা এই যে তখন এইটা এরকমভাবে হচ্ছে তো স্মুথলি হবে আমার যাচ্ছে তো অনেক টাইম নিয়ে আসবে এসে তারপরে এরকম স্মুথলি হবে তো স্মুথলি যদি করাতে চাই তাহলে এখানে ট্রানজেকশন দিতে হবে ট্রানজেকশন আমরা দিলাম সাপোজ যে ফাইভ সেকেন্ড এখন আমরা দেখি যে কেমন দেখা যায় এই যে স্মুথলি এটা ব্ল্যাক হয়ে গেল এই যে স্মুথলি ব্ল্যাক হয়ে গেল তো আমরা টাইমটা যদি একটু কমাই দিই তাহলে আমাদের একটু তাড়াতাড়ি হবে দেখতে সুন্দর লাগবে এই যে প্রত্যেকটি এই যে প্রত্যেকটি আমাদের স্টাইলিশ হয়ে গেল স্টাইলিশ মেনোভার হয়ে গেল আমরা ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি হয়েছে তা আমরা যদি চাই যে না আমরা বর্ডার দিব শুধুমাত্র আমরা বর্ডার ইউজ করবো এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব না আমরা শুধু বর্ডার দিব শুধু বর্ডারটা শো করবে এমন যদি চাই তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল এস ওয়েল আই সলিড বিএলএসি কে ব্ল্যাক কালারে আমরা একটা বর্ডার চাচ্ছি তো আমরা দেখি কিছু হয় কি না ব্ল্যাক কালার একটা বর্ডার হয়েছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের থাকবে না সো ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সফারেন্ট এখন যদি আমরা রিলোড করি আমরা দেখবো যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে না এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নাই এটা এরকম কেঁপে যাওয়ার কারণ কি কারণ আমরা এক পিক্সেল করে বর্ডার দিয়েছি সে বর্ডারটির জায়গা এখানে পেয়ে যাচ্ছে তো এটার সলভ করার বুদ্ধিটা হচ্ছে এমন যে এখানে যদি আমরা দিয়ে দিই যে ওয়ান পিক্সেল বর্ডার ওয়ান পিক্সেল ও এল আই সলিড গ্রিন তাহলে আমাদের আর ওই প্রবলেমটি হবে না যে এখন আমাদের ওই প্রবলেমটা আর হবে না ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আশা করি আমরা বুঝেছি আমাদের আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এই যে এখন কিন্তু আর কোনো কাপা কাপি নাই এই যে আমরা ঠিক যেমনটি চেয়েছি ঠিক তেমনটি পেয়েছি তো এটা ছিল একটি মেনুবার কিভাবে একটি মেনুবার তৈরি করতে হয় তো আমরা একটি স্টাইলিশ মেনুবার তৈরি করলাম সো আগামী ক্লাসে আমরা আরও নতুন নতুন জিনিস নিয়ে জিনিসগুলো দেখাবো যে আরও কত সুন্দরভাবে স্টাইলিশ করা যায় তো আজকের ক্লাসটা মেনুবার সম্পর্কে ছিল তো মেনুবার আর ক্লাসে যদি কোনো প্রবলেম থাকে কারো যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আর আপনাদের যেসব হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় সেগুলো আমাদের গ্রুপে সবাই কাজটা করে গ্রুপে সেগুলো আপলোড করবেন তো সবাই আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম